Amsterdam, 320 jaar sinds Rembrandt. Wat is er geworden van zijn onderwerpen, de gezichten, de landschappen en van de kunst zelf, van het aardbeelden? Nog steeds en meer dan ooit zijn er de ateliers, de stille ruimte waaraan beeld wordt gewerkt. Uitbeelding, verbeelding. Dit is zo'n ruimte. Wat hier ontstaat is bewegend beeld. En de verbeelding richt zich op scènes, gebeurtenissen, tafereelen die tot leven komen. Animatie. Animatiefilm. Een kunst en een vak. 24 beelden per seconde. Ellen Meske. Amerikaanse. Kunstopleiding in Californië. Sinds 1976 in Nederland. Jarenlang ervaring in het animatievak heeft ook haar collega, bekend van films over de vrouwenstrijd. Monique Renault, Française. Van hen samen is Blijf van mijn lijf over de opvang van mishandelde vrouwen. De, de vrouw in het uh, in de Kijk eens, we kunnen hier met een zien wat ik bedoel. Zie je, zo zien we Ja, dit wat ik wat ik kan zijn. Ze zitten niet goed. Nu zo. Ja, ja, goed, ja. Kijk hoe dat hoe ze zit. Als je zit hier, ja. En dan komen de kinderen hier en dan tot hier, ja. En we kijken op de topsheet. Het duurt maximaal 10 seconden. Aha. Kijk eens. Ja. Ja. Vandaar, ze kijken. Ze lopen En dan lopen ze. Oh My Darling heette een van zijn films. Het was een succes. Een leven lang muzikus en animator. Burger Ring. Hij komt uit Denemarken. Al is dat lang geleden. Ooit kreeg hij les van een Walt Disney regisseur. Werkte hij als animator in Frankrijk, België en Canada aan allerlei tekenfilms. Van Asterix tot de Roze Panther. Nu echt onafhankelijk. Hier werkt hij aan Anna en Bella. Over twee zusters die oud geworden terugdenken aan hun jeugd.
de Toonderstudio's in kasteel Nederhorst en Berg. Een bedrijf met een naam. En nu ook de grootste animatiestudio in Nederland. Beeld voor beeld vakmensen. De nestor van de onderneming is Marten Toonder. Een man met een vruchtbaar werkleven. De auteur van Tom Poes en Heer Bommel. Zijn getekende helden hebben al vele avonturen overleefd. In 40 jaar begonnen ze steeds opnieuw. Want een heer zwicht niet, onthoud dat Tom Poes. In 1949 kwamen ze al tot leven in een reclamefilm. Tom Poes en het Spookkasteel. Martin Toonder's stoutste droom kwam uit dankzij producent Rob Hauer. Een echte, avondvullende speelfilm, als u begrijpt wat ik bedoel. Een commerciële tekenfilmstudio die kansen gaf aan vele ontwerpers uit binnen- en buitenland. Celanimatie, de traditionele techniek. Met de ervaring komt de perfectie, komen de vondsten. Op dit terrein van de verbeelding is alles mogelijk, zolang je het kunt bedenken. Een uitdaging voor een kunstenaar als Harry Gele. Zelfs het gebonden opdrachtwerk geeft hem genoeg vrijheid. Twee jaar geleden... Die dochter van ons heeft al negen maanden de bak opgelopen. Nou, van mij had ze negen, tien jaar gekregen. Nou, zat ze al een maand of vier, vijf vast hoor. Toen kregen we uiteindelijk kregen een briefje naar jaar tijd. En uh, van moeder, kom mij eens opzoeken, ik zit in de palmen. Ik zei, bekijk het maar met je dochter. Dus moeder is onderste trein en die uh, naar Amsterdam toe. Mijn dochter bezoeken. Ik niet, ik blijf thuis. Veertien dagen later, ze zei, ik ga naar Amsterdam. En ik zei, nou, ik zeg, uh, eigenlijk voor jou ga ik mee, niet vaak. Getekende mensen. Een voorlichtingsfilm over drugs. Of het nu muziek is, een film of een tekst, voor Harry Gele blijft het spel. Dit zijn de laatste drie die ontbreken. Dat is dus diezelfde man. Dat is oranje. Ja? Dit is dezelfde. En uh, dit is die man die daar verschijnt. En dat is nog altijd die oude vrouw. Hè? Die was ook in het blauwe gezag. En je moet de achtering wel niet vergeten. Oké. Okay. Zoals in de pionierstijd van de animatie wordt hier het hele beeld op papier getekend en gekleurd. Overigens is bij de drugsfilm uitgegaan van de geluidsband. Op het moment dat ik uh, in mijn bed lag, dan wilde ik er vanaf. Dan uh, belde ik de KLM op. Dan bestelde ik een ticket om naar Brazilië te gaan. Dan uh, denk ik, dan kom ik er daar wel vanaf. Dan kwam ik in Brazilië en ziek, heel ziek op mijn bed. Ik kon nauwelijks op mijn benen blijven staan. Maar na een week op mijn bed hebben geleerd, dan denk ik, ik ga hard lopen. Ik wil hard lopen om er vanaf te komen. Met de tegenverzetten. En de boulevard in Brazilië is 4,5 kilometer lang. De eerste dag dat ik begon te lopen, 200 meter, dan kon ik niet meer. En elke dag begon ik meer te lopen. Ieder zijn eigen droom. De Nederlandse Walt Disney, die in Duivendrecht een filmwereld maakte met poppenanimatie. Geesings Dollywood. Een voorbeeld. Begin jaren 50. Kermes Fantastiek. Ik 
Er zat business in de poppen van Dollywood. Een tijd lang leidde Joop Geesing de grootste filmstudio in Nederland en bleef zelf ontwerpen. Een van zijn scheppingen overleefde hem, Lucky de Leeuw. Pieter Merks heeft het vak bij Geesing geleerd. De techniek van toen wordt nog voortgezet. Het aantal variaties schijnt eindeloos. Losse onderdelen voor elke stap in de beweging. Of flexibele onderdelen, stap voor stap te veranderen. Het zijn voorbeelden van de techniek. De rijke toepassing van kunststoffen is iets nieuws. Maar de werkwijze, met aparte poppen voor elke stap, is oud. Cartoon, nee, puppetoon heet het systeem dat teruggaat tot de jaren 30. Tot George Pal, Hongaar, die in 1933 uit Duitsland hier kwam. In Eindhoven kreeg hij de kans een systeem te ontwikkelen. Voor Nederlandse assistenten de ontdekking van een vak. Ze maakten in zes jaar twintig films en legerspoppen. poppen. 1937, de reddingbrigade over de noodzakelijke aanleg van de telefoon. De pionier is niet gebleven, maar wat hij achterliet was vooral een groep geïnspireerde leerlingen. In 1939 ging Paul naar de Verenigde Staten, waar hij verder succes zou hebben. Een van zijn laatste films hier was Philips Cavalcade. Nog steeds leeft de poppentraditie door in de tonerstudio's. Er is plaats voor nieuwe experimenten. Nick Reus knutselde ooit met primitieve middelen aan zijn eerste tekenfilm. Het winnen van een prijs gaf ongedroomde kansen voor zijn techniek en eigen stijl. Poppentechniek, gecombineerd met de effecten van cut-out. Karikaturen, bewegend in fragmenten. Als silhouetten ook, die herinneren aan het klassieke sprookjesbeeld.
De film zal heten De Weg Omhoog. Figuren in het landschap van de Nederlandse animatiefilm. Zoals onze schilders lijken ze ook ieder een eigen landschap uit te beelden. De sprookjeswereld van Paul Driessen in zijn ridderverhaal Oh What a Night. Hoeveel probeersels, hoeveel ideeën die doodlopen, hoeveel bedenken en weer loslaten, is er nodig voor een eindresultaat. Jarenlang heeft Paul Driessen zijn stijl verfijnd, zijn verrassende vormen en zijn minimum aan lijn en kleur. Zoals elke ontwerper ontwikkelt hij het werk in stappen. Voor het tekenwerk is er altijd het storyboard. Een soort stripverhaal als scenario voor de film in wording. Paul Driessens ontwikkeling werd gevoed door het werken in Engeland en Canada. En door het winnen van prijzen. Dat als tegenwicht voor het eenzaam volhouden. Steeds weer beginnend vanaf wit papier. Hetzelfde land, maar weer een ander landschap. Dat van Hans Nassenstein. Zijn toekomstfantasie in Nog Eens is een macabre. Nog eens is een film van 15 minuten. Er is twee jaar aan gewerkt. Aan het ontwerp, het storyboard, de modellen, de foto's van de modellen, de vergrotingen, de cut-outs, de achtergronden, de uiteindelijke animatie.
Hans Nassestein begon als tekenleraar en maakte animaties voor wetenschappelijke films. Daily. Elke dag een goede daad van Gerrit van Dijk. Zijn landschap bevat veel fotografie uit de werkelijkheid. Ooit begonnen als schilder, maar nu geheel gericht op de animatie. Om de concrete beelden in te passen in de animatie worden ze geprojecteerd achter de tekeningen. Een projectiesysteem met nauwkeurige stappen. De werkelijkheid in nieuwe vormen. De thema's zijn die van een geëngageerd filmmaker. Hongerige mensen op weg verschijnen nu als spookbeelden in Music for the Millions. Ergens in Maastricht, een atelier. Hoe kom je van het industriële ontwerpen naar de abstractie van de droom? Stap voor stap. Net als de animatie. Twee ontwerpers in Maastricht hebben elkaar gevonden in een zuiver visuele kunst. Van vormen en ruimte en mensen in ruimte. De fotografie is hun hulpmiddel. Jacques Verbeek en Karen Wiegt. Bezig met hun achtste film. Iets kieven. Ja. Ja, oké. Okay. Ja? Zo is goed. Jacques, luister eens. Dit is voor mij de moeilijkste stand. Zo sta ik heel wiebelig. Dus dan oppassen, hè? Ja. Vier. Vijf. Zes. Zeven. Acht. Eén. Oké, okay. staat goed. Ja. Beginnen? Ja, oké. Okay. Okay. Ik sta goed. Eén. Kamer ja. één. Ja. Komt je? Ja. Eén. Het exact vastleggen van een beweging. Eén stap. In acht tussenstappen. Elke keer zakt de camera en wordt de trap gedraaid. Kom ik goed uit mijn maak? Ja, komt goed uit. Drie. Komt ie? Ja. Vier. The Case of the Spiral Staircase. Een film waarin iemands bewegingen door een werkelijke ruimte zullen overgaan naar het abstracte, naar een ruimtelijke droom of nachtmerrie.
uiteindelijk bereiken we in het landschap van de verbeelding een uithoek. Nog abstracter. Maar de einder lijkt weer ver weg. Animatie door een rekenmachine. Te zien is alleen de output. In samenspraak met de computer kan elk beeld, kan elke wens die denkbaar is naar het geheugen gestuurd worden. Niet meer vijf animatiecellen, maar vijfhonderd over elkaar. Niet tienduizend kleuren, maar zestien miljoen. Adriaan Lokman voltooit zijn kunstopleiding met een computer graphic. Animatie zonder tastbaar materiaal. Mogelijk gaat het monnikenwerk nu uit het vak verdwijnen. Blijft over de verbeelding. Thank you.